السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ الصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ الفائزین بدل اللہ اما بعد حسنت نفسی بالحی القیوم الذی لا يموت ابدا ودفعت ان یسو ابی الف الف لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ اللہ بہمانی گلے پریشد مائی رمضان اندے ایٹھوم پویتر مائی دین راترنگل الوڑے آن نام کڑن دو بوگن دو حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اوڑتے جیویدہ تل نمک کانی چھتن دو بولے اوڑتا دیابننگل نمک کائماری دو بولے پریشد مائی رمضان اندے ایٹھوم سرٹ مائی دیوسنگل اوسان دو پت دیوسنگل آن Indonesia Vocês إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ بشد قرآن اللہ تعالی لیلة القدر پرجیہ پڑھ دیا دے انج آیت کل اڈنگنا اور سورت لوڑے ہیں ہی انج آیت کل اڈنگنا اور سورت لوڑے لیلة القدر اندے پردان پٹن نال بشیش گننگلان اللہ تعالی انابرنا چیئن دے اللہ لیلت القدر نا پرجیہ پڑتو ندی ای سورة دلوڑے پردان مائن نال کارینگلان ونا مدائی اللہ برنیو انہا انزلناہو فی لیلت القدر وشد مائے قرآن انہیں اوہدری پچھ راتری آن لیلت القدر وشد مائے قرآن اوہدری پچھ راتری ادوا حبیب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑے یٹھوم ولی معجز دائے وشد قرآن आ कुर्आनी ने अवधरी पिकान अदवा अल्लाहु इन्दे लवहल महफूद इल्लिन्न उन्नान आगाशतिले बैतुल अज्जे इलेक अल्लाहु तायल अधिन अवधरी पिकान वेंडि तरन्यडु तेरात्री आन लेलतुल कदु अदु दन्ने आन लेलतुल कदर इन्दे நமுக்கரியாம் அல்பு என்னு பரண்ணால் அரபில் எட்டும் டோப் சங்கியான் அல்பு என்னுள்ளது அல்பினு முகலில் அரபில் சங்கியில்லா என்னுதான் அதவா ஒரு லக்சம் என்ன மலையாளத்தில் நமுக்கு பரையாம் ஆயிரம் என்ன மலையாளத்தில் நமுக்கு பரையாம் அதுபோல ஒரு கோடி என்ன அதவா ஒரு லக்சம் என்னு பரியனம் இங்கில் பின்ன அல்பு அல்பு ரண்டு ஆயிரத்தினே குணிச்சு கொண்டு இலாப்பது சேது சர்த்து கொடுக்கணம் என்ன அது கொண்டு தென்னே அரபிலே எட்டும் டோப்பாய சங்கியான அல்லாகு விட பிரையோகிச்சது அவடத்தன்ன கைரும் மின் அல்பி சகர் ஆயிரம் மாசங்களே கால் சட்டமாயத Adine accha milia atau perdi vala mana Allahu nahl guna daya nand. Adu padina airam masam airikam, alangil padina airak kena kini masanggalah airikam, lakshob laksham masanggalah airikam. Atreyum dina ratrenggalil perdi vala dina ratrenggalil oru manusine badut de cehida dinda perdi vala Allahu taala oru atter ratriil nahl guga yan. Muna mada ya Allahu taala visudha Quranil udai. Lelatul kadar inda mahatom anavaranan jeda de tanazzalul malaikatu warrohu fiha bi edini robbihim min kulli amr Allahu inda malaikamar abanda wana logatunne erangi berunda ratri anadu warrohu fiha adil roham erangi berunda dan adawa mahanaj jibril alaihissalatu wassalam 
മലക്കുകളോടു കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു താല ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ജിബിരിയിൽ മാലാഗ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹോന്നതരായ പ്രവാചകന്മാരിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളുമായി പോകുന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്ക് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസം ഓരോരോ മുഹ്മിനിൻ്റെ അടുക്കലേക്കും ചെന്ന് സലാം പറയുന്നു എന്ന് മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വർറൂഹു ഫിഹ ജിബിരിയിലും അന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹത്തുക്കൾ പറയുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ലാ എൽ കൂന മുഹ്മിനൻ വല മുഹ്മിന തൻ ഇല്ലാ സല്ലമു അലൈഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാകമാർ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ ഓരോ മുഹ്മിനെയും കാണുമ്പോൾ ആ മുഹ്മിനോട് സലാം പറയുന്നതാണ് ഓരോ മുഹ്മിനെയും കണ്ട് ആ മുഹ്മിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ സലാം പറയും അന്ന് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസം ഭൂമിയിലെ ചെരക്കല്ലുകളേക്കാളധികം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാകമാർ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുമെന്നും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമതായി അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ലൈലത്തുൽ കദറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സലാമുൻ ഹിയ ഹെത്ത മത്തുലഅിൽ ഫജർ എന്നാണ് സലാമുൻ ഹിയ അത് രക്ഷയാണ് ഹെത്ത മത്തുലഅിൽ ഫജർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അത് പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ മിനിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയാണ് ഇതാണ് ഒരു തഫ്സീർ എന്നാൽ വ സലാമുൻ ഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹയർ എന്നാണ് അർത്ഥം സലാമുൻ ഹിയ അത് ഹയറാണ് ഹെത്ത മത്തുലഅിൽ ഫജർ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ അത് ഹൈറാൻ അഥവാ ലൈസഫിഹ ഷേ ഉൻ ഹി ഹൈർ ഉൻ കുല്ലുഹ അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മുഹ്മിന് ഹൈറാൻ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മുഹ്മിന് ഹൈറാണ് മഹാനായ ഇമാം തുബിരി അറലി അള്ളാഹു അന്നു ഇമാം കുർത്തുബി അറലി അള്ളാഹു അന്നു അവരുടെ തഫ്സീറുകളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ അള്ളാഹു താല ഈ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവതരണ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മഹാനായ ബിനു കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പോലുള്ള ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ പ്രസിദ്ധമായതുമാണ് മഹാനായ ഷമൂനുൽ ഗാസി അറലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മഹാനായ മലക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നബിയെ അബദൻ യുക്കാലു ലഹു ഷംഓനുൽ ഗാസി നബിതങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഷംഓനുൽ ഗാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അടിമ ബനു ഇസ്രായേലുകാരിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ആയിരം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയിരം മാസക്കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അയാൾ ധർമ്മസമരം നടത്തി എന്നതാണ് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ താടിയെല്ലാം അദ്ദേഹം ആയുധമായി സ്വീകരിച്ചത് അത് ആയുധമാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ആയിരം വർഷം യുദ്ധം ചെയ്തു ശത്രുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ അവസാനം തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആ ഭാര്യയിലൂടെ ചതിയിലൂടെ ഷമോനുൽ ഹാസിർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫൻസൽ അള്ളാഹുൽ മലായിക്ക അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ മാലാകമാരെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഷംഓനുൽ ഓസി എന്നവരെ എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഷംഓനുൽ ഓസി റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം വർഷിക്കുകയും ആ ശത്രുക്കളെ അവിടെ കൊന്നൊടുക്കുകയും മഹാനായ ഷംഓനുൽ ഓസി റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആയിരം മാസക്കാലം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് നൽകിയെന്നാണ് ആ ആയിരം മാസക്കാലം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അബാദത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അബാദ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി ഈ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോൾ ഫബക്ക സുഹാബുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നബി തങ്ങളുടെ സുഹാബത്ത് കരഞ്ഞു പോയി ഇഷ്തിയാക്കൽ സവാബ് ഷംഓൻ ഷംഓൻ റലി അള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് സുഹാബത്ത് കരഞ്ഞത് സലാഹു ആദി ഹിസൂറ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സൂറത്തിന് അവതരിപ്പിച്ചത് നബിയെ അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഷംഓൻ ലോസിർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന് അള്ളാഹു നൽകിയതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ
അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹത്വക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പവിത്രതയുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാത്രി റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ കാമ ഫി ലൈലത്തിൽ കദ്രി ഈ മാനൻ വഹത്തി സാബൻ ഒഫിറലഹുമാതമിന്തമ്പി ആരെങ്കിലും ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസം വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രതിഫലാച്ഛയോടുകൂടെ ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ദൗർബല്യത്തിനാൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ അവൻ്റെ അറിവോടുകൂടെ അവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അറിവില്ലാതെ വന്നു പോയ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു താല ആ രാത്രിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആദിഹി ഇന്ന ആദി ഇന്ന ആദിഹി ഷെഹറ കഥ ഹലറക്കും ഓ സൊഹാബ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ് വഫീഹി ലൈലത്തുൻ ഹൈറും മിൻ അൽഫി ഷെഹർ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ഒരു പുണ്യമുള്ള ഒരു രാത്രി ഉണ്ടതിൽ മൻ ഹുരി മഹാ ഹുരിമൽ ഹൈറു കുല്ലു ആർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ നന്മയെ തടയപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ നന്മയും തടയപ്പെട്ടു പോയി വല യുഹറമു ഹൈറുഹ ഇല്ല മെഹ്റൂം അതിൻ്റെ നന്മ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ നന്മ തടയപ്പെടുക മെഹ്റൂമ് മാത്രമാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നന്മയും തടയപ്പെട്ട മനുഷ്യനുക്ക് മാത്രമേ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ നന്മ തടയപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ തന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ നന്മകളും ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസം ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന് ലഭിക്കും പക്ഷേ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത് ലഭിക്കുകയില്ല നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത് ലഭിക്കുകയില്ല നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് മുതുമിൻ ഹംബ്രി കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് ആ കള്ള് കുടിയിൽ നിന്ന് തോപ ചെയ്യാത്തവൻ രണ്ടാമത്തത് ആക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവൻ മൂന്നാമത്തത് കാത്യോർ റഹ്മി കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവൻ നാലാമതായി നബിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അൽ മുഷാഹിൻ മുഷാഹിനാണ് കാലു സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ പ്രവാചകരെ മൽ മുഷാഹിനു യാ റസൂൽ അല്ല എന്താണ് മുഷാഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ തൻ്റെ സഹോദരനുമായി അകാരണമായി പിണങ്ങി നിന്നവനാണ് അവനാണ് മുഷാഹിൻ ഇതാണൊരു വ്യാഖ്യാനം പ്രബലമായ വ്യാഖ്യാനവും ഇത് തന്നെ എന്നാൽ മുഷാഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അവർ പുത്തൻവാദികളാണ് നമ്മുടെ പ്രപിതാക്കളും മഹത്വക്കളും ഒന്നും കേൾക്കാത്ത പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളുമായി സമൂഹത്തിൽ ചിത്രത വിതക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനകത്ത് അനൈക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ നിന്നുള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ലൈലത്തുൽ കദറില്ല അവരോട് മലക്കുകൾ സലാം പറയുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്നത് മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ സംഭവിക്കുക മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിയായി നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് കാണാം മഹാനായ ബിൻ ഹജർ അസ്കലാനിയെ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ വിശ്രുതമായ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിലേറെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഒലമ ഇന്ന് എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന വിഷയത്തിൽ നാൽപ്പതിലേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അഭിപ്രായവും മഹാനായ ബിനാജർ ലൈത്തം ബിനാജർ അസ്കലാനി അറലി അള്ളാഹുവന് ഫത്തുൽ ബാരിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സുദീർഘമായിട്ട് ഞാനത് വിവരിക്കുന്നില്ല അതിന് പറ്റിയ സമയമല്ല പണ്ഡിതന്മാർ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുത്താലിമുകൾ ആ ഭാഗം നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതേ പ്രകാരം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ ലൈലത്തുൽ കദർ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന റമലാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങളിലാണ് ആ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലാണ് ആ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതും ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാത്രിയിലാണ് അതിന് മഹത്വകൾ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഒരുപാട് ആളുകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഹാബികൾ ആ ദിവസം ലേലത്തുൽ ഖദർ സംഭവിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ അതിന് പല ഹെക്കുമത്തുകളും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്ന പദം മഹാനായ മാം റാസിർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്ന പദത്തിൽ ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് ഖുർആാനിൽ ലേലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് മൂന്ന് തവണയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് അതൊരു ഹിക്കുമത്താണ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാത്രിയിലാണ് ലേലത്തുൽ ഖദർ സംഭവിക്കുക എന്നതിന് ഒരു ഹിക്കുമത്തിലൂടെ മഹാന് മഹാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇതേ പ്രകാരം പല ഹിക്കുമത്തുകളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലാണ് നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുവർത്തിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹദീസിൽ കാണാം ഖാൻ എൻ നബിയു ഇത് അദഹൽ അൽ അഷറു അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കടന്നു വന്നാൽ ശബ്ദ മെഹു നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അരയൊടുപ്പ് മുറുക്കി ഒടുക്കുമായിരുന്നു വാഹിയ അലൈലഹു തങ്ങൾ ആ രാത്രികളെ ഹയാത്താക്കുമായിരുന്നു ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്തിലാക്കുമായിരുന്നു വായ് കല അഹ്ലഹു സുള്ളായി തങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ ഭാര്യമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചുണർത്തി ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് മഹത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശബ്ദ മെഹ്സറഹു നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അരയൊടുപ്പ് മുറുക്കിയെടുത്തു എന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്നത് ഒന്ന് ഏഴത്തസല നിസ നിസ ആ നബിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കി ആ രാത്രികളിൽ അഥവാ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസത്തിലെ രാത്രികളിൽ റമദാനിൽ നബിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ തഫ്സീറുകളിൽ അതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു കവിത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗമുൻ ഇദ ഹറബു സദ്ദു മഹാസിറഹും അനിൻ നിസ ഇവലൗ ബാത്തു ബി അതുഹാരി ശുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിലും ത തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്നാലും ഭാര്യമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പുരാതന കാലത്ത് അറബികൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ കാരണം ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ കവി പറഞ്ഞത് സദ്ദു മഹാസിറഹും അനിന്നിസായി എന്നാണ് അരയൊടുപ്പ് മുറുക്കിയൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യമാരെ തൊട്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഭാര്യമാരെ നബി തങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി ഫതുഹുൽ ഭാര്യ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു അൽ ജിദ്ദു ബിൽ അബാദ നബിതങ്ങൾ അബാദത്ത് കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്തായാലും നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അവസാനത്തെ പത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ അയതിക്കാഫിരുന്നിരുന്നു അബാദ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ അതിന് ചില അടയാളങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം സുർഖാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ അൽ മബാഹിബുൽ അദുന്നിയയുടെ ഷറഹിൽ പറയുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ അന്ന് സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾക്ക് ഉതിപ്പ് കുറവായിരിക്കും അതേ പ്രകാരം തന്നെ അന്നത്തെ രാത്രി ശാന്തമായിരിക്കും അന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിലോ മറ്റോ ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്നത്തെ രാത്രി തണുപ്പും ചൂടും സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതേ പ്രകാരം തന്നെ അന്ന് കടൽ ശാന്തമായിരിക്കും കൂടുതൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്ന് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണപ്പെടുകയില്ല ഇമാം സുർഖാൻ അലി അള്ളാഹു അന്നു പറഞ്ഞതും അതല്ലാത്തതുമായ ചില കാരണങ്ങളാണ് ചില അടയാളങ്ങളാണ് ലേലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണിത് അതേ പ്രകാരം തന്നെ മഹാനായ മാം സുബിക്കിയർ അലി അള്ളാഹു അന്നു തൻ്റെ ഹലബിയാത്തിൽ ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും 
ആരെങ്കിലും ലൈലത്തുൽ കദർ ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ വ്യക്തമായി അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മറ്റൊരാളോട് പറയാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാനായ മാം സുബിക്കി അറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊരു കറാമത്താണ് കറാമത്ത് പരമാവധി മറച്ചു വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് എന്നതിലല്ല കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ലൈലത്തുൽ കദറാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ആ അങ്ങനെ ലൈലത്തുൽ കദർ നേടുന്ന ലൈലത്തുൽ കദർ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതോടുകൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈലത്തുൽ കദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ രാവുകളിൽ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കൂടുതൽ അഴിബാദ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തലാ വാത്തു